。说起武艺兵法，以前你们花园城有个裴武江算一号人物，其他女人上战场呵呵，那就是一个笑话。你处处看不起女人，最终还不是要把一个女人推出去解决问题？谁说玄虎城没有女人带兵打仗？芊芊，你有一句话说得很对，女人的命运就该掌握在自己手里，钱要自己赚，兵要自己带，这样才不会被别人贬得一文不值。李思君。当年我父亲临终前将玄符托付于你，如今我想要回玄虎护城军，你可愿交还？不能给。玄符拿来。花老思君的托付，属下断不敢忘。花思君，玄符在此，护城军任您差遣。起来吧！终于等到您重回军营了。想当年，您鲜衣怒马，那仪态，那气魄，就是可惜嫁人太早了。夫人，你真的要出征花园城吗？你要是敢出兵！我就休了你，笑话。嗯、休书！我先休了你，我忍你很久。女人不能带兵打仗，你大概忘了，当年被我打倒，连马都跪下。你也不要忘了。你还是城主夫人，城主夫人，我也已经做腻了。既然是你给的荣耀，不要也罢。从今日起，我就是花思君，不再是城主夫人。我有我自己的荣耀。你反了，反了，反了！母亲。全都反了，父亲。硕儿，为何父亲没有心机，还会心痛至此？啊！我这儿媳妇娶的，我妻离子散，家破人亡啊！这花园城的女人。当真是红颜祸水呀、啊！母亲，母亲，母亲，谢谢你。我只是做出了我自己想要的选择。女人该活出自己，不依靠任何人，这话没错。哎，要不然说你厉害呢？你看，来了没几天，就搞得公公婆婆都合离了。我跟你说，现在玄武城的富人啊，纷纷效仿城主夫人，都要当家做主。这城主知道了，气个半死。你怎么解这么久还解不开？以前一直给我更一对侍女呢。城主息怒，禀告城主，那是城主夫人的陪嫁，已经跟随城主夫人一起回四军府了。行了，我自己来。你去帮我端盆热水，我要洗脚。洗脚。城主夫人说，洗脚盆也是用她的嫁妆买的，她拿回去了。什么？连个洗脚盆都不给我留下？那你不能拿个新的来吗？从前才买物件都是城主夫人安排的，现在城主夫人走了，谁也接不了手啊！一群废物！传令，让少君来见我。这点事儿你总能干了吧？是是。
你看那个陈芊芊惹出多大的祸，竟让你母亲做出这种荒唐的事。现在全玄虎城的女人，都跟着反了。我现在终于知道陈芊芊为什么是三公主了。郡主倾城，公主倾国，两座城都装不下她。母亲重任四军，是她自己的决定。而全城妇人纷纷和丈夫和离，是因为。您颁布了不公的规定，这怎么能怪芊芊？这些事儿都是那个陈芊芊来了以后才发生的。那这只能说明这些矛盾已经存在，而芊芊只是让这些矛盾浮出水面而已。哪里有什么矛盾呢、啊？我跟您母亲感情多好啊！您当年为什么要娶我母亲？你问这个干嘛？您不会已经忘记了吧？当然没有。当年我跟你母亲在军营相识，我们切磋武艺，她把我按在地上打。那时候我心里记恨，想着回到玄虎城，我一定要扳回一城。哎，谁知道我回到玄虎城之后，竟发现她是女儿身，不仅人漂亮，武艺高，还会打马球。你母亲在球场上持咒击服，风趋电势。我从未见过如此女子，俊呐、啊，那和小千倒是颇为相似啊。哎，你的小千可比不上。当年你母亲眼睛里是有星星的，一闪一闪的。那这跟小千真是一模一样。呃，只可惜啊。你母亲婚后，不像以前那么鲜活了。我听传言说，自从您娶了母亲之后，为了讨她欢心，便在园中种下了这些木兰花。可是我不明白，为什么从不将木兰花养在室内啊？哎，木兰清丽脱俗，唯有这广阔天地才能配得上它。养在室内，岂不是俗气了？您既然倾心的是那个骑着战马不可一世的女人，那为什么要求她在家相夫教子、贤良淑德，变成您不喜欢的人呢？母亲是为了您，所以才失去了往日的光芒。而您呢？您为她做了什么？您知道她真正想要什么，想成为什么样子吗？